பாடல்கள் மற்றும் படங்களை பார்க்கணுமா இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்ம கோல்டன் சினிமாஸ் மறக்காம பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிருங்க வெளிநாட்டுலும்மா சொன்ன அடிப்பியா பந்தயத்துல 
இன்னைக்கு பந்தயத்துல யாரு ஜெயிப்பா விஜய் இல்ல அருண் இல்ல பந்தயமே இல்ல விட்டுற இன்னைக்கு பந்தயம் இருக்கு எங்க அருண் தான் ஜெயிப்பான் சுமார் ரா நெல்லிக்கா தலையா நீ கண்ண தோண்டினாலும் சரி தலையில குட்டினாலும் சரி இன்னைக்கு எங்க விஜய்க்கு தான் வெற்றி பந்தயம் <laughs> 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 பயந்திருந்தானா <laughs> 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 
ஏண்டி இவனோட சேர்ந்து நீ அறிவிட்டு இருக்கியா வாடி அம்மா அம்மா வாடி அம்மா அடுப்படியில போய் சமையல கவனி சமையலா ஐயோ அம்மா சமையல் பண்ணனும்னா எனக்கு போர் அடிக்குதுமா அடிக்குண்டி போர் அடிக்கும் எல்லாம் இவன் குடுக்குற செல்லம் நாளைக்கு ஒருத்தன் வீட்டுக்கு போனா உனக்கு வேலை தெரியலன்னு உன்ன ஒண்ணு சொல்ல மாட்டாங்கடி என்ன தான் திட்டுவாங்க என்ன அண்ணே பார் என்ன அம்மா என்ன நீ அவள சும்மா திட்டிட்டு இருக்க எனக்கு இருக்குறது ஒரே தங்கச்சி உனக்கு இருக்குறது ஒரே பொண்ணு அது ஒரு சின்ன பொண்ணு அவ எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டான் அவளை ஏதாவது திட்டுனா எனக்கு கெட்ட கோபம் வரும் நல்லா இருக்குடா இந்த பாருமா இப்போ உனக்கு என்ன செய்யணும் சமயம் தானே செய்யணும் கவலை விடு நான் பண்றேன் சாதம் வைக்கணுமா சாம்பார் வைக்கணுமா சல்ல டேய் 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 வேண்டாம்டா சமயம் பண்றேன்னு சமயம் கட்டுக்கு போவே அங்க நெருப்பை பாப்பே அவ்வளவுதான் இந்த வீட்டையே ரெண்டாக்கிடுவே வேண்டாம்ப்பா நானே செஞ்சுக்கிற தப்புதான் உங்க அம்மா உயிரோடு இருந்த போது ஒரு நாள் கூட இந்த கார்ல ஏறினது இல்லமா அதனால தான் டேடி நீங்க என்ன கமிஷனராவே இருக்கீங்க ஊர்ல இருக்கிற गवर्नमेंट காரல காலையில காய்கறி கடையில நிக்குமா எவன் சொன்னா எங்க ப்ரொபசர் சொன்னாரு அவர் நான் கரியா கடைய வச்சிருக்காரு இங்க பாரு இன்னைக்கு நீ லேட்டா எந்திரிச்சதுக்கு பனிஷ்மென்ட் இங்க இருந்து ரெண்ணிங்ல காலேஜ்க்கு போறேன் நாளையில இருந்து ஏர்லியரா எந்திரிக்கிற ஏர்லியரா ரெடி ஆகற ஓகே டேய் ராமசாமி கிவுனிடா என்னடா <laughs> 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 வாய்க்கு <laughs> 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 காரியத்துல ஒண்ணும் கிடையாது என்ன சொல்ற நீ அந்த மூணு பேரு கடிச்சு துப்பிட்டி பூசணிக்காய் கண்ணாடி போட்ட மாதிரி என்னடா சிரிப்பு சகர டப்பாவில் நானூத்தி எழுபத்தி ஏழு கல்ல போட்டு குளிக்கின மாதிரி நீங்களே <laughs> 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 I say get out sir romba katta ding sir blood pressure jaasti aidum you <laughs> silence silence i will not tolerate any nonsense in my class if you behave like a rowdy i will also behave like a rowdy understand yes sir be serious sir huh? ya kutadu lalita lalita va <laughs> lalli ஏமா கூப்பிட்டேன் வாட் இஸ் யுவர் ப்ராப்ளம் ஐ ஆம் ஹியர் டு ஹெல்ப் யூ சார் தினமும் எங்க அண்ணா அடிச்சு கலட்டா பண்றாங்க கேட்டா என்னையும் கேலி பண்றாங்க சார் உன்னை கேலி பண்றாங்களா ஆமா சார் ஜஸ்ட் ஒன் மோமெண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ கேட் அவுட் இதெல்லாம் ஒரு முடிவே இல்ல வெச்சிட்டு இருக்கீங்களா யார் இப்படி செய்யறது சார் ஹியா கேட் அவுட் சார் என்னடா சார் அடிச்சதே சிட் டவுன் நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா சிட் டவுன் 
என்னடா தேசமே திவாலாயிட்ட மாதிரி குதிக்கிறாரு கேட்டது பொண்ணாச்சே சார் இந்த மூணு பேர் என்ன சார் பராசக்தியில பண்டர்பாயமா பார்த்த மாதிரியே இருக்கு நமஸ்காரம் எனக்கு மாப்பிள்ளையோட அப்பாவை பிடிச்சு போச்சு உனக்கு மாப்பிள்ளைய பிடிச்சிருக்காம என்னம்மா ராதா உனக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்லு அவங்க நினைச்சிருக்கேன் என்னடா இதையெல்லாம் போய் அவங்ககிட்ட கேட்டுக்கிட்டு பொண்ணு பிடிச்சிருக்கான்னு அவங்க கிட்ட கேட்டா எங்களுக்கு பொண்ணு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு தம்பே நான் சொல்லல பொண்ணு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சான் மேற்கொண்டு ஆக வேண்டியதே பேசுவோம் போயிருக்கான் <laughs> 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 வீட்டுல <laughs> 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 ஒரு நாளைக்கு ஐநூறு பேர் தங்கலாம் பாத்துக்கங்களேன் அவ்வளவு பெரிய வசதி எங்களுக்கு ஆனா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நம்ம பையனுக்கு ஒரு சின்ன வீடு செட்டப் பண்ணலாமான்னு தேவகோட்டை நினைக்குது சின்ன வீடா நீங்க தப்பா நினைக்காதீங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நம்ம கூட இருந்தா அவ்வளவு அழகில்ல பாருங்க அதனால தனி குருத்தம் போகலாம் அவ்வளவுதான் என்னங்க அவங்க வாங்கி கொடுக்க முடியாது கவர்மெண்டா பார்த்து கட்டணும் ஐயோ அது இல்லீங்க அந்த பழங்கள் எல்லாம் உள்ள வைப்பாங்களே அதுக்கு பேரு பிரிட்ஜ் அவ்வளவுதானே நீங்க கேட்காமலே நாங்க கொடுத்துறோம் நான் சொல்லல தம்பி நீங்க கேட்டது அத்தனை வாங்கி குடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டார் அப்புறம் என்ன இந்த மாசமே ஒரு நல்ல நாளா பார்த்து முகூர்த்தத்தை வச்சிருவோம் என்னமா சொல்றீங்க அப்போ பரப்பில்லாமா அப்போ இல்லடி இப்போ தம்பி ஒவ்வொரு குடும்பத்திலயும் உன்ன மாதிரி ஒரு பையன் இருந்துட்டான்னா எங்கள மாதிரி குடும்பத்துக்கு பிரச்சனையே இல்ல இப்ப நான் நேர தேவகோட்ட போறேன் உன்னை தெருவில் நிறுத்துறேன் என்னங்க அது சிலையா வச்சு கொண்டாட போறேன்பா நமக்கு எல்லாம் எதுக்குங்க சில காக்க சிலை அசிங்கப்படுத்திரும்னு நினைக்கிறியா கவலைப்படாத சிலைக்கு மேல ஒரு குடை வச்சிட மாட்டேன் நிலையில <laughs> தயாரா <laughs> கோச்சிக்காத லலிதா நான் இனிமே இந்த மாதிரி லேட்டா வரமாட்டேன் ராத்திரில கண்டிப்பா உன்னை தனியா விட மாட்டேன் மன்னிச்சுக்குமா அண்ணா நான் தனியா இருக்கிறத பத்தி எனக்கு கவலை இல்ல ஆனா எனக்காக நீ ராத்திரி பூரா இப்படி கஷ்டப்படுறியே அதை நினைச்சாதான் லலிதா இன்னைக்கு உனக்கு பிறந்த நாளுமா ஊர்ல அவன் தங்கச்சிக்கு தங்கம் வைரம் வாங்கி தரோம் நான் அட்லீஸ்ட் ஒரு புடவையாவது வாங்கி தரணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அதனாலதான் என்னமா அது ஏன் அழுற அண்ணா எனக்கு அப்பா அம்மா இருந்தா கூட 
பண்ணி செங்கல்பட் பக்கத்தில் இருக்கிற கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல மூணு நாள் வச்சிருக்கணும் அவங்க அப்பா போலீஸ் கமிஷனர் அவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சுன்னா அப்புறம் அவருடைய கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல ஒண்ணு பர்மனண்டா வச்சுக்குவார் இதெல்லாம் ஆபத்துப்பா அதனால தான் சொல்றேன் நீ ஒத்துக்கிறியா அப்ப தோத்து போயிட்டு என் லைஃப்ல தோல்விங்கிறதே கிடையாது இந்த பெட்டை நான் ஏத்துக்கிறேன் ஏதோ காரணம் வச்சு இந்த தாடி பையன் ரேக்கி விடுறான் இந்த வெறி பையனும் ஒத்துக்கிறான் என்ன ஆக போதும் ஒரு <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 ரொம்ப தேங்க்ஸ் பிரதர் அது சரி கல்யாணத்துக்கு <laughs> என்ன 
உன்னை கிட்னா பண்ணி மூணு நாள் இங்க வச்சிருக்க முடியுமான்னு கருண் என்கிட்ட பந்தயம் கட்டினா அதனாலதான் உன்னை கூட்டிட்டு வந்தேன் அப்ப ஜூலி கல்யாணம் சாரி சாந்தி ஜூலி உன் ஃப்ரெண்டு தானே எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆனா ஜூலி கல்யாணம் போன் இதெல்லாம் என் சொந்த கற்பனை இந்த மூணு நாள் நீ எனக்கு உதவி செஞ்சனா நாலாவது நாள் பூ மாதிரி உன்னை கொண்டு போய் வீட்டுல விட்டுருவேன் நான் யானை உனக்கு நல்லாவே தெரியும் மரியாதையா இப்பவே என்ன வீட்ல கொண்டு போய் விட்டுடு இல்ல எங்க அப்பா கிட்ட சொல்லி உன்னை என்ன செய்வேன் தெரியுமா சாந்தி நான் எப்பவுமே ரியாக்ஷனை பத்தி கவலைப்படுறது இல்ல பந்தயத்துல ஜெயிக்கணும் அதான் எனக்கு வேணும் இத பார் இந்த காட்டுக்குள்ள நீ என்ன கூச்சல் போட்டாலும் கேட்கறது காடு இல்ல அதனால வேல்யூம கொஞ்சம் குறைச்சு ஒரு பொண்ணை கடத்திட்டு வந்து காட்டுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு உன் இஷ்டப்படி எல்லாம் நடந்துக்கலாம்னு நினைக்கிறீயா அது என்கிட்ட நடக்காது சாந்தி மறுபடியும் சொல்றேன் எனக்காக கொஞ்சம் கோஆபரேட் பண்ணு இல்ல ஏதாவது தகராறு பண்ண உண்மையிலே உன்னை கிட்னா பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தாலும் வரும் பி கேர்ஃபுல் சாந்தி விஜய் காதல் பயணம் இன்ட்ரெஸ்டிங் நியூஸ் நான் என்ன இருக்க ட்ரை பண்றேன் ஒண்ணும் கிடைக்கல இந்த விஜய் இருக்கானே அவனுக்கு எங்கேதான் மச்ச இருக்குன்னே தெரியல எல்லாத்தையும் தள்ளிட்டு போயிடுறான் இடம் நாளை அறிவிக்கப்படும் உங்கள் நண்பன் கணக்கு போட வரல கணக்கு பண்ண வந்துட்டான் காதல் விளையாட்டு இரண்டாவது நாள் இடம் நாளை அறிவிக்கப்படும் என்ன இவங்க என்ன கால்குலேஷன்ல இருக்கிறாங்கன்னு கன்ஃபியூசிங்கா இருக்குற என்ன மேன் விளையாட்டு எனக்கு சடுகுடு கூட சரியா விளையாட தெரியாது சார் அதனாலதான் இந்த மாதிரி விளையாட்டுல இறங்கிட்டீங்களா இது அவங்க விளையாட்டு சார் ஷாலா மேற்கொண்டு இட பத்தி ஏதாவது தகவல் கிடைச்சதுன்னா அசிங்கமா போர்ட்ல எழுதாதீங்க நேரா என் ரூமுக்கு வந்து என் காதுக்குள்ள கிரிக்கெட் ஸ்கோர் மாதிரி சொல்லிட்டு போகணும் என்ன வட்டி <laughs> மட்டும் <laughs> 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 ஆமாண்டி என் கண்ணு
சந்தி வா சாப்பிடலாம் என் சாப்பாடு வேண்டாம் உன் கோபத்தை என் மேல காட்டு சாப்பாடு மேல காட்டாத வா சாப்பிடலாம் உன் கையால சாப்பிடுறதுக்கு நான் ஒரு ரோஷம் கிட்ட வேண்டாம் இந்த பாரு நீ சாப்பிட்டு ரெண்டு நாள் ஆச்சு சாப்பிடலனா நான் உன செத்து போய் மாட்டேன் நீ சாப்பிடறதனால நானும் பட்னியா இருக்கேன் இன்னைக்கு காது கொஞ்சம் சாப்பிடு கம் ஆன் ப்ளீஸ் ஓகே நான் சாப்பிடுறங்கிறது காது கொஞ்சம் சாப்பிடு என்ன சிம்பத்தைஸ் பண்ண பாக்குறியா நீ சாப்பிடலனா எனக்கு என்ன இங்க பாரு கடைசியா சொல்றேன் நான் இங்க இருக்கிற வரைக்கும் சாப்பாடு மட்டும் இல்ல ஒரு கிளாஸ் தண்ணி கூட குடிக்க மாட்டேன் டேய் ஒரு பொண்ணுக்கு இவ்வளவு அகங்காரம் இருக்க கூடாது இந்த காட்டுக்குள்ள நீ தனியா இருக்க நான் நினைச்சா உன்னை என்ன வேணும்னா செய்ய முடியும் சாக்கறவ என்ன பயம் குடிக்கறியா உன்னால என்ன செய்ய முடியும் நீ ஆம்பளையா இருந்தா என்ன தொட்டு பாரு ஏய் எங்கட்டே பந்தயம் கட்டறியா முதல்ல நீ வெளிய போ ம் புரியுது <laughs> சாதாரண மக்களுடைய கதி என்ன இதுக்கு நீங்க உடனே நடவடிக்கை எடுப்பீங்க மாட்டீங்களா 
அவர் இன்னைக்கு வாழணும் அத்தனை பேர் மத்தியில் அப்படி ஒரு பொய்ய சொல்லி என்ன தலைகுனியை வச்சுட்டியம்மா வெற்றியடைவர <laughs> அதுக்காக <laughs> இப்ப சொல்லுங்க நான் செஞ்சது தப்பு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா எனக்கு என்ன தண்டனை வேணாலும் கொடுங்கப்பா சாந்தி இதுவரைக்கும் தாய் இல்லாத குறைய உனக்கு தெரியாமலேயே வளர்த்துட்டேம்மா ஆனா இன்னைக்கு அதை மறந்துட்டேன் காரணம் நான் போட்டிருக்கிற இந்த ட்ரெஸ் என்ன மன்னிச்சிடமா அப்பா சாந்தி உன் சந்தோஷத்தை கொடுக்க நான் நிற்க மாட்டேம்மா அந்த தைரியமும் எனக்கு இல்லை நீ எப்பவும் சிரிச்சுகிட்டே இருக்கணுங்கிறதாமா என்னுடைய ஆசை குரு மிஸ்டர் அருண் தனித்தனியா போய்கிட்டு இருந்த நாங்க ரெண்டு பேரும் இப்ப ஒரே மோட்டர் பைக்கில் போறதுக்கு காரணமே நீங்க தான் உங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும் மிஸ்டர் அருண் நீங்க ஒரு முடிவு பண்ணீங்க கடவுள் ஒரு முடிவு பண்ணிட்டாரு உங்க மூடியை பார்த்தா ரொம்ப பரிதாபமா இருக்கு ஐ எம் சோ சாரி ஃபார் யூ நாய்குட்டி <laughs> 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 முடிஞ்சாச்சும் <laughs> பரீட்சைக்காக இந்த புஸ்தகம் பூரா படிச்சு நீ எழுதணும்னு நினைச்சா உனக்கு வயசாயிடும் என்ன <laughs> <laughs> போனி <laughs> 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 சைலன்ஸ் 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 
என்னது ஆச்சரியமா இருக்குது எல்லாரும் சைலண்டா இருக்கீங்க என்னுடைய கால்குலேஷன் ஏதோ மிஸ் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன் நீங்க எல்லாரும் திருந்துட்டீங்க கீப்பிட்டா அமிர்தம் கோபி கஜேந்திர சௌந்தர்ய வீர வெங்கட ராஜ ராஜேஸ்வரி சந்திரசேகர் காமினி பாரதிராஜா மணி அருண் 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 மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க பிறந்து இருபது வருஷம் இருக்கும் நான் இந்த காலேஜில் சேர்ந்து இருபது வருஷம் இருக்கும் தட் மீன்ஸ் உங்க வயசு என்னுடைய அனுபவம் என்னுடைய கால்குலேஷன்ஸ்ல எத்தனையோ பிளஸ் எத்தனையோ மைனஸ் நான் பார்த்துட்டேன் ஆனா இன்னைக்கு அல்ஜிப்ராவில் ஒரு கணக்குக்கு ஆன்சர் எனக்கே தெரியல எனக்கு ஆன்சர் தெரியலங்கிறதுக்காக எவனாவது என்ன பைத்தியக்காரன் நினைச்சான்னா அவனோட பைத்தியக்காரன் வேற யாருமே இருக்க முடியாது இங்க இப்ப வெடி வெடிச்சது யாருன்னு நான் கேட்டா நிச்சயமா பதிலே வராது நீங்க சொல்லாம போனாலும் எனக்கு தெரியாமலும் போகாதுல வெடி வச்ச நாயே உன்ன மாதிரி பொறுக்கி பசங்களுக்கு இந்த காலேஜில் இடம் இல்லை ராமானுஜம் உங்களால என்னை இந்த காலேஜில் இருந்து தான் டிஸ்மிஸ் பண்ண முடியும் நான் யாரு என் பேக்ரவுண்ட் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது நான் நினைச்சா உங்களை இந்த லைஃப்ல வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுவேன் வீட்டு <laughs> 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 பெட்ரூமை விட்டு வெளியிலேயே வரமாட்டேன் இறங்கிட்டேன் நீ தயாரா வழக்கமா இதுக்கெல்லாம் கதவை மூடுவாங்க அதனால தான் மூடும் மணி ஒன்பதாவது ப்ரொஃபஸர் வீட்டுக்கு போன லலிதாவை இன்னும் காணும் டோன் கிரை பேபி என்ன நீ காலேஜில் படிச்சுக்கிட்டு இதுக்கெல்லாம் போய் அழுதுகிட்டு இருக்கிற மறுபடியும் உனக்கு என்னைக்காவது நோட்ஸ் தேவைப்பட்ட நீ தாராளமா இங்க வரலாம் சார் லலிதா யாரையுமே காணும் கல்யாண ஏற்பாட்ட கவனி வாங்கிக்கப்பா இந்தா 
மனுஷனுக்கும் மிருகத்துக்கும் வித்தியாசமே கிடையாத சும்மா வீதி ரோடு தொகுதி வட்டம் மாவட்டம் அலையாத ஏழைங்க எவ்வளவு கத்தினாலும் நியாயம் கிடைக்காது பேசாம தங்கச்சி பாப்பாவை ஒரு சைக்கிள் ரிக்ஷால வச்சு ஜாக்கிரதை வீட்டு கூட்டிட்டு போ என்னம்மா நான் ஒண்ணு சொல்லுவேன் செய்வியா என்னம்மா சொல்ல போற நடந்ததை யார்கிட்டயும் வெளியில சொல்லாதேன்னு போற அவ்வளவுதானே <laughs> 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 அருண் எஸ் சார் ப்ளீஸ் பட்டன் அப் யோர் பேண்ட்ஸ் அண்ட் சிட் டவுன் ம் அமிர்தம் எஸ் சார் அனுராதா எஸ் சார் அப்பு சாமி அப்பு சாமி கோபி எஸ் சார் என்னடா பேரு வாயில நுழைய மாட்டேங்குது காபி பேர பாரு கஜேந்திர சௌந்தர்ய வீர வேங்கட ராஜ ராஜேஸ்வரி 
அவசரப்படாத <laughs> 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 பின் வாங்க மாட்டேன் யாரை மாடல் பண்ணணும் அது வந்து நம்ம கால்குலேஷன் ப்ரொஃபசர் ராமானுஜம் கொலை பண்ணிட காலேஜ் உருப்படும் டே அப்பு உன் பிளான் என்னன்னு எனக்கு தெரியும் நீ எதுக்காக இந்த பெட் கட்டினேங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு நாளைக்கு காலையில் என் தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் கண்டிப்பாக இந்த கொலையை பண்ண மாட்டேன் உனக்கு தான் வச்சுன்னு இந்த காலேஜில் கொடி கட்டலான்னு பார்க்குறியா அதான் என்கிட்ட நடக்காது இதை பார் இன்னைக்கு ராத்திரி எட்டு மணிக்கு நீ ப்ரொஃபசர் வீட்டுக்கு வர்ற நான் அவரை கொலை பண்றேன் நான் அவருக்கு பாட கட்டுறேன் விஜய் என்னடா என்னடா எங்கிட்ட பந்தயத்தை கட்டிட்டு இங்க தோரணம் கட்டிட்டு இருக்க ப்ரொஃபசர் வீட்டுக்கு என்ன எட்டு மணிக்கு வர சொல்லிட்டு நீ இங்க என்ன செய்யற அதுக்காக எங்கே வந்துட்டியா பின்ன இந்த பந்தயத்துல ஜெயிக்கணுங்கிற வெறி எனக்கு மட்டும் இருக்காதா அப்படியா கண்டிப்பா இந்த பந்தயத்துல நீ ஜெயிக்க போறது இல்ல விஜய் இதுல நீ ஜெயிச்சுட்டா கூட ஒரு வீட்டுல நான் ஜெயிச்ச மாதிரி தாண்டா சரி இப்ப நீ என்ன வரப்போறியா இல்ல தோல்வியை ஒத்துக்கிறியா சசம் போட வா அப்பு நீ இங்கே இரு நான் உள்ள போய் அந்த ராமானுஜத்தை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் நீ அப்புறம் போய் பாருங்க பெஸ்ட் தேங்க்யூ ஹலோ சார் ஹலோ விஜய் என்ன இந்த நேரத்தில் விளையாடுறியா <laughs> 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 ஊர்ல எவங்கிட்டோ விட்ட சவாலுக்காக என்ன உலகத்தை விட்டே திவாலாக்க போறியா இந்த பாரு அர்த்த ராத்திரில இந்த மாதிரி விளையாட்டு விளையாடாதே நீ இப்படி இடமாயிடும் என்ன சார் என்கிட்ட பந்தயம் கட்டினா நான் எதை வேணும்னாலும் செய்வேன்னு நினைச்சுக்கிட்டு உங்களை கொலை செய்ய முடியுமான்னு கேட்டாங்க ஏப்பா 
எவனோ போட்ட பந்தயத்துக்காக நீ பதினாலு வருஷம் உள்ள போறியா அந்த அளவுக்கு நான் பைத்தியக்காரன் இல்ல கொலை செய்யற அளவுக்கு முட்டாளம் இல்ல சார் பந்தயம் கட்டினவனும் முட்டாளாக்கணும் அதுக்கு நீங்க ஒரு ஹெல்ப் பண்ணணும் என்ன பண்ணுங்க நான் நேரா போய் கத்தியா அவனை சொல்லிக்கணுமா அப்புறம் நீங்க பதினாலு வருஷம் உள்ள போயிடுங்களே அதெல்லாம் வேண்டாம் சார் உடனடியா நீங்க சாப்பிடணும் செத்தது மாதிரி நீ நடிக்கணும்னு என்ன ஏன் பாவம் அம்பல மாற்ற ஊர்ல எத்தனை பிரபுத்தங்க இருக்கிறாங்க என்ன மன்னிச்சு விட்டுடு சார் மரியாதையா என்னோட கோஆபரேட் பண்ணுனா நாம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அவனை கூலாக்கிடலாம் இல்ல பந்தயத்துல ஜெயிக்கணும்ங்கற வெறியில உண்மையிலே உங்களை கொலை செஞ்சால செஞ்சிடுவேன் என்ன பத்தி உங்களுக்கு தெரியல ஐயோ நல்லா தெரியும் கட்டண பந்தயத்துக்காக கமிஷனருடைய பொண்ணையே கடத்திட்டு போனவனாச்சே இப்ப நான் என்ன செய்யணும்ங்கற அப்படி வாங்க வழிக்கு வாங்க சார் இது ரியல் ब्लड அதுவும் உங்க குரூப் வி குரூப் அப்படியே ரொம்ப
Nossa! விஜய் உங்க மகன் தானே ஆமா என்ன விஷயம் இந்த பர்ஸ் அவருடைய தானே ஆமா ப்ரொபசர் ராமானுஜத்தை கொலை செஞ்சதுக்காக அவர் அரெஸ்ட் பண்ணாங்க விஜய் இங்க வந்தானா வரல மேடம் விஜய் இங்க வரல பொய் சொல்லி தப்பிக்கலாம் நினைக்காதீங்க அவன் எங்க இருந்தாலும் எங்க கிட்ட தப்பிக்க முடியாது நீங்க <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> தெரியாத <laughs> 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 என் பையன் செஞ்ச தப்புக்காக என் பொண்ணை தண்டிச்சுடாதீங்கம்மா உங்களை கையெழுத்து கும்பிடுறேம்மா அம்மா தேவகோட்டையிலேயே எங்க குடும்பம் பெரிய கௌரவமான குடும்பம் இந்த கல்யாணம் மட்டும் நடந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நாங்க தேவகோட்டைக்குள்ளேயே நுழைய முடியாது ஆறு வச்சு அடிப்பானுங்க அப்படி சொல்லாதீங்க இந்த கல்யாணம் நின்று போச்சு நான் என் உயிரே போயிடுங்க உங்க உயிரை பத்தி கவலைப்பட்டா எங்க மரியாதை என்ன ஆகுது கொஞ்சம் தேவகோட்டையை நினைச்சு பாருங்கம்மா உங்களோட பெரிய தொல்லையா போச்ச நீங்களும் என் கால பிடிச்சு பிரயோஜனம் இல்ல நம்ம தேவகோட்டை கால வந்து புடி பஸ்ஸுக்கு காசு இல்லைன்னா நான் தர்றேன் தேவகோட்டைக்கு ஓடுறானா போலீஸ்காரங்க வேற வர்றாங்க ஒரு கோக்க பார்த்தா போலீஸ் எல்லாம் சம்பந்தி ஆயிருவாங்க வாங்க <laughs> நீங்க வருவேன் எனக்கு நல்லா தெரியும் இன்ஸ்பெக்டர் அரசு அப்பா அவருக்கு ஒண்ணு தெரியாதுப்பா 
சீக்கிரம் போதுமா <laughs> உண்மையான <laughs> 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 ஜெயில இருந்து எப்படி வெளியே வந்து ஆச்சரியமா இருக்க நேசிச்சேத்து <laughs> அந்த அயோக்கியரை எப்படியாவது பழிக்கு பழி வாங்கணும் துடிச்ச என்னாலதான் முடியாத அப்பதான் உன் ஞாபகம் எனக்கு வந்துச்சு உங்ககிட்ட பெட்டு கட்டினா நீ எதையும் செய்வேன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் அதனால்தான் அவனை உன்னால கொல்ல முடியுமான்னு அன்னைக்கு உங்ககிட்ட பெட்டு கட்டின நீ ஒத்துக்கிட்ட ஒத்துக்கிட்ட பிறகு நீ எப்படியாவது அவனை கொண்டுடுவேன்னு நான் நம்புன அந்த படுபாவி சாகரதைய கண்ணால பார்க்கணுங்கிற வெறியில சென்னல் வழியா வந்து நின்ன அங்க நாடகம் நடத்திக்கிட்டு இருந்தேன் என்னால் அந்த ஏமாற்றத்தை தாங்கிக்க முடியல எனக்குள்ள ஒரு வெறி வந்துச்சு அவனை என் கையாலேயே சாகடிக்கிறதுன்னு முடிவெடுத்தேன்
இதான் நடந்தது விஜய் சத்தியமா சொல்றேன் நான் அந்த கொலையை செய்யல டே என்ன நம்புடா பிளீஸ் அந்த கொலையை நானும் செய்யல நீயும் செய்யல வேற யார் செஞ்சிருப்பா மிஸ்டர் ராமானுஜம் உங்களால என்னை இந்த காலேஜில இருந்து தான் டிஸ்மிஸ் பண்ண முடியும் நான் நினைச்சா உங்களை இந்த லைஃப்ல வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுவேன் முடியல <laughs> <laughs> எனக்குறதில்லை <laughs> 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 
அருண் <laughs> <laughs> நாம வாழணும்னா நாலு பேர்த்த அழிச்சா தாண்ட முடியும் உண்மையா இல்லையா அது சரி இதுக்கும் அந்த ராமானுஜத்தை கொலை செஞ்சதுக்கும் என்னப்பா சம்பந்தம் அந்த ராமானுஜ மூளை வச்சு தான் இத்தனை கோடியும் சம்பாதிச்ச நாய்க்கு எலும்பு போடுற மாதிரி அவன் மூளைக்கு அப்பப்ப பணத்தை அள்ளி கொடுத்துட்டு இருந்தேன் அது அவனுக்கு பத்தல பேராசை வந்துட்டு ஒரு நாள் எங்கிட்ட வந்து தர்மராஜ் என்ன கேல்குலேஷன் தெரியாத முட்டாள்னு நினைக்காத எங்க வளையணும் எங்க நிமிரணம் எனக்கு கை வந்த கலை எங்க நெளியணும் எங்க நழுவணும் உனக்கு கை வந்த கலை காலேஜில் ப்ரொஃபஸரா இருக்கிறன்னா உனக்கு டியூட்டரா இருக்கிற எதுல இது வரைக்கும் நீ செஞ்ச கொலை கொள்ள எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னுடைய கிரிமினல் பிரேக் ஆனா அதுக்கு சேர வேண்டிய பீஸை இதுவரைக்கும் கட்டாம நீ கட் பண்ணிக்கிட்டே வந்திருக்கிற இது நல்லதில்ல ராமானுஜம் ஒருத்தனுக்கு பொல்லாத காலம் வந்துட்டா அவன் கடவுளுக்கு முன்னாலேயே கஞ்சாடிக்க ஆரம்பிச்சிருவான் உண்மையா இல்லையா இதுல உன் கணக்கு வேற என் கணக்கு வேற சரி உங்களுக்கு தீத்தர்றேன் கணக்கு தீக்கிறதுல ரெண்டு விதம் இருக்கு ஒண்ணு பணம் இன்னொன்னு உயிர் தயவு பண்ணி தப்பு கணக்கு போட்டுடாத அப்புறம் நீ மைனஸ் ஆயிடுவ தர்மராஜ் நாளைக்கு ராத்திரி வரைக்கும் உனக்கு நான் டைம் தரேன் அதுக்குள்ள நாம சம்பாதிச்சது எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ணி பாதியா டிவைட் பண்ணி எனக்கு சேர வேண்டியதை நீ ஹேண்ட் ஓவர் பண்ற இல்ல ஏன் கைவசம் இருக்கிற ஆதாரங்களை போலீஸ்ல நான் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுவேன் அப்புறம் பிளஸ் மைனஸ் ஆயிடும் மைனஸ் நில் ஆயிடும் எங்க காலேஜ் ப்ரொஃபசர் ராமானுஜம் இப்படிப்பட்டவர் ஏன் பார்த்தாராச்சாடாவே எப்படி இருப்பான் 
அந்த கணக்கு வாதியாருடைய கதையை முடிச்சலாம் நாம வீட்டுக்கு போனேன் நினைக்கிறோம் <laughs> முதலாளி தர்மராஜ் அனுப்பி வச்சார் தர்மராஜ் அவசரம் பாக்கணும் அதை போய் போலீஸ்ல சொன்னாரு 
அன்னைக்கு ராத்திரி அறிஞர் அண்ணா இளமையில் அன்பும் அருளும் உடையவராய் விளங்கினார் நட்பு உணர்வும் நல்ல பண்பும் அவரிடம் இயற்கையாகவே அமைந்திருந்தன அப்பா கார் வந்திருக்குப்பா சரி நீ படிச்சுட்டு நான் போய் காருக்கு பெட்ரோல் போட்டு வந்துடுறேன் காஞ்சியில் உள்ள பச்சை அப்பா போகணும் <laughs> நீ மேல போயிட்டா அந்த நெருப்பு தான் இன்னும் எனக்குள்ள கொழுந்து விட்டு எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அதனாலதான் அப்பு தீயை எங்க பார்த்தாலும் கருகி போற என்னுடைய அப்பா நினைவு எனக்கு வந்துடுது எனக்கு வெறி பிடிச்சிருது அந்த நேரத்தில் நான் என்னையும் மறந்துடுறேன் விஜய் எப்பவும் சந்தோஷமா சிரிச்சுட்டு இருக்கிற உன் வாழ்க்கையில இப்படி ஒரு வேதனை இருக்கும்னு நான் நினைக்கவே இல்லைப்பா என் வேதனைக்குள்ள ஒரு ஆவேசம் அந்த ஆவேசத்துக்குள்ள ஒரு வெறி உணர்ச்சி இதையெல்லாம் மறக்கிறதுக்காகத்தான் பந்தயம் கட்டுற பழக்கத்தை நான் விளையாட்ட பழகிக்கிட்டேன் ஏண்டா இவ்வளவு பயங்கரமான ஒரு குலகாரம் சட்டம் சும்மா விட்டுருக்கு சட்டம் தர்மராஜ் அவர்கள் ஒரு பெரிய மனிதர் வீட்டின் விருந்தில் கலந்து கொண்டிருந்தார் என்று நிரூபிக்கப்பட்டிருப்பதால் மிஸ்டர் தர்மராஜ் அவர்கள் குற்றவாளி இல்லை என்பதும் திரு சுந்தரேசன் குடும்ப தொல்லையின் காரணமாக தற்கொலை செய்து கொண்டார் என்பதும் உறுதி செய்யப்படுகிறது அன்னைக்கு சட்டம் அவனை விட்டுடுச்சு ஆனா இன்னைக்கு நான் அவனை விட போறதில்ல அப்போ எங்க அப்பாவை எங்க கொலை செஞ்சானோ அங்கேயே எப்படி கொலை செஞ்சானோ அப்படியே அவனை கொலை செஞ்சு வெறிய நான் தீர்த்துக்க போறேன் அவசரப்படாது நீ கொலகாரம் இல்லைங்கிறத நிரூபிக்கணும்னா அந்த தர்மராஜ பிடிச்ச கோர்ட்ல நிறுத்தி ஆகும் அதை விட்டுட்டு அவனை கொலை செஞ்சிட்டீங்கன்னா வாழ்நாள் கூட நீ குற்றவாளியாவே இருக்கணும் அப்புறம் உன் தங்கச்சி கல்யாணம் நடக்க போறது இல்ல உங்க அம்மா ஆசையை நிறைவேற போறது இல்ல நான் பைத்தியக்காரம் இல்லடா அவனை பிடிச்சு சட்டத்துக்கு முன்னால நிறுத்தி நான் நிரபராதி நிரூபிச்சு என் தங்கச்சி கல்யாணத்தை நடத்துவேன் அதுக்கு பிறகு என் கையாலே அவனை பழி வாங்குவேன் இது ரெண்டையும் நீ எப்படா செய்ய போற புத்திசாலிக்கு ஆயுதம் தேவை இல்லடா அவன் கையில சட்ட புத்தகம் இருந்தாலே போதும் சந்திக்க நான் இன்று வந்தேன் உங்கும் சிங்கம் எங்கே இனி பூனைக்கு ராஜாங்கம் எங்கே காணப்போவது யுத்த காண்டமே சீரப்போவது ரத்த தாகமே தாய் மேலானை சொன்னேன் உண்மை சந்திக்க நான் இன்று வந்தேன் உங்கும் சிங்கம் எங்கே பூனைக்கு ராஜாங்கம் எங்கே காணப்போவது யுத்த காண்டமே தீரப்போவது ரத்த தாகமே
உள்ளத்திலே என்னை தாராட்டும் உள்ளத்திலே காயங்கள் நெஞ்சத்திலே அவை யாராது கொஞ்சத்திலே பச்சை ரத்தமே அன்னை பாலில் வந்தது அந்த ரத்தமே என்னை ஆக்கி வைத்தது தர்மத்தின் கோபம் மீது உன்னை சாய்க்காமல் போகாதிது தர்மத்தின் கோபம் மீது உன்னை சாய்க்காமல் போகாதிது தாய் மேலானை சொன்னேன் உன்னை சந்திக்க நான் இன்று வந்தேன் பொங்கும் சிங்கம் ஜிங்கே இனி பூனைக்கு ராஜாங்கம் எங்கே காணப்போவது யுத்த காண்டமே ஈரப்போவது ரத்த தாகமே அதை காசுக்கு நீ வாங்கலாம் குற்றங்கள் சபையேறலாம் அதை ஊர் கூடி கொண்டாடலாம் நெஞ்சில் உள்ளதை நான் நேரில் சொல்பவன் நீடி தேவனை கூட கேள்வி கேட்பவன் யாருக்கும் மஞ்சாதவன் என்னை யார் என்று நான் காட்டுவே யாருக்கும் மஞ்சாதவன் என்னை யார் என்று நான் காட்டுவே தாய் மேலானை சொன்னேன் உன்னை சந்திக்க நான் இன்று வந்தே பொங்கும் சிங்கம் ஜிங்கே இனி பூனைக்கு ராஜாங்கம் ஜெங்கே காணப்போவது யுத்த காண்டமே தீரப்போவது ரத்த தாகமே தம்பி பெரியவங்க வந்தா எந்திரித்து நின்று மரியாதை கொடுக்கிறதான் நல்ல பழக்கம் உண்மையா இல்லையா உங்களை பெரியவங்க நினைச்சா தானே ஒரு கதை சொல்றேன் கேளு சின்னதா ஒரு மாடு வேஷம் போட்டுக்கிட்டு ஏ ஓட்டலுக்கே வந்து எம் முன்னாலே டான்ஸ் ஆடினா அடையாளம் தெரிஞ்சிக்காம இருக்கிறதுக்கு நான் இந்த காலத்து வில்லன் அல்ல உண்மையா இல்லையா வேண்டா விஷயத்துக்கு வாங்க கையிலே மண்ணு படாம கொலை செய்யறதுக்கு புத்திசாலித்தன வேணும் உண்மையா இல்லையா அதை பத்தி எனக்கு தெரியாது சார் இப்ப தெரிஞ்சுக்க அந்த ராமானுஜத்தை கொலை செய்தது யாரு யாருன்னு தேடிக்கிட்டு அலைஞ்சையே அந்த கொலகாரன் நான் தான் நான் செஞ்ச கொலை குத்தம் உண்மையில வந்துருச்சு இப்ப நான் நினைச்சா உன்னை கொலை செய்து இங்கேயே பதச்சிட முடியும் ஆனால் அது முட்டாள்தனம் ஏன்னா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் போலீஸ் இங்கே வரப்போறாங்க உன்னை இழுத்துக்கிட்டு போய் கோர்ட்டிலே நிறுத்துவாங்க நீ தான் கொலை செஞ்சேன்னு உன்னை தூக்கிலே ஏத்துவாங்க உண்மையா இல்லையா தம்பி இதையெல்லாம் நீ போய் போலீஸ்ல சொன்னா அவங்க நம்ப மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தகுந்த ஆதாரம் வேணும் தம்பி சட்டத்திலே மாட்டாம கொலை செய்யறதுல தமிழ்நாட்டில் நான் தான் தலைவர்னு என் தொண்டர்கள்லாம் நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க தம்பி வாங்க கமிஷனர் சார் இந்த கொலகார பயல உயிர பணையமைச்சு பிடிச்சிருக்கேன் தம்பி என்ன நடிப்பாப்பா இந்த மாதிரி கொலகார பசங்களை உயிரோடு விடக்கூடாது நாடே கெட்டு போகும் இழுத்துட்டு போங்க சார் சார் நான் சொல்றதை கொஞ்சம் கேளுங்க எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது சார் ராமானுஜத்தை கொலை பண்ணது இவர் தான் சார் சத்தியமா சொல்றேன் சார் இவர் தான் கொலை செஞ்சுட்டு ஜெயிலிருந்து தப்பிச்சு தலைமறைவா இருக்கிற நீ 
இவரை பற்றி சொல்றிய இன்ஸ்பெக்டர் அரசின் ஓகே சார் நான் என்ன சொன்னாலும் இப்போ உங்களுக்கு புரியாது கொஞ்சம் பொருந்த சார் அப்புறம் என் சாட்சி அவங்க நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க நீயாவது வந்து சாட்சி சொல்ற சொல்றது என்ன புடிச்சதே காட்டுற என்னடா மொட்டை பையா நீ என்னடா பண்ண போற உன்ன உள்ள தள்ளி மொட்டை அடிக்க போறாங்க கைது கண்ணாயிரம் பாரியா அடையாளம் தெரிஞ்சுக்காம இருக்கிறதுக்கு இந்த காலத்து வில்லன் அல்ல உண்மையா இல்லையா கையிலே மண்ணு படாம கொலை செய்யறதுக்கு வருக கமிஷனர் அவர்களே என் கோட்டைக்குள்ள வந்து என்னையே அரஸ்ட் பண்ணலாம் நினைக்கிறையா நான் எத்தனையோ கோட்டைகளை இடிச்சு வந்தவப்பா ரொம்ப அலட்டிக்கார ரொம்ப காலத்துக்கு பிறகு நாம ரெண்டு பேரும் சந்திக்கிறோம் ஒரு வீர விளையாட்டு விளையாடலாமா இந்த நீ ஜெயிச்சா என்ன அரஸ்ட் பண்ணி கொண்டு போ நான் ஜெயிச்சா உன்னை இந்த இடத்திலே சமாது கட்டுவேன் பரவாயில்லையே நீ வில்லனாயிருந்தாலும் வித்தியாசமா தான் இருக்கிற கமா ஜெய்
வீர விளையாட்டு போதும் நினைக்கிறேன் ஓற்றுக்கு போலாம இது மட்டும் இல்ல இன்னும் எவ்வளவு வேணுனாலும் தர அந்த விஜய எங்க பார்த்தாலும் சரி அங்கேயே கொண்டுட்டு வாங்க நாம வேலூருக்கு எப்ப போய் சேருவோம் இன்னும் ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் அருண் அப்பனுக்கு பிள்ள தப்பாக பிறந்திருக்கு உண்மையா இல்லையா ஐயோ இப்ப போய் போர் அடிக்கிறீங்களே சீக்கிரம் வாங்க பாவாங்க தம்பி தேவகோட்டை நல்ல ஊர் தான் அந்த தேவகோட்டை பேரை சொல்லி நான் பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் எல்லாத்துக்கும் மன்னிச்சுக்கீங்க இவதான் எல்லா காரணம் ஆமா எல்லாத்துக்கும் என்னையே குத்துங்க ஒன்ன குத்தாம வேற யாரு குத்த சொல்ற தம்பி நான் அப்பவே சொல்லல சொல்லவே இல்லையா அது இல்லீங்க ஒரு व्यवस्था கட்ட ஆளியா எங்க எந்த இடத்துல எதை சொல்றதுனே ஒண்ணு தெரியல தம்பி நீங்க தப்பா நினைக்காதீங்க அன்னைக்கு நடந்த சம்பவத்துக்கு மன்னிச்சுக்கணும் என்ன பாப்பது நேற்று சாயங்காலம் ட்ரெஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சவ இப்பதான் முடிஞ்சது கூட்டிட்டு வந்த விஜய் உண்மையிலேயே நீ நினைச்சத சாதிச்சுட்ட கங்கராஜுலேஷன் வாங்க <laughs> 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 இதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல தாண்டா இப்ப நான் வந்திருக்கேன் விஜய் அனை பத்தே கலாச்சு நான் வரட்டுமா ஓகே வாங்க தேங்க்யூ
அப்ப நாங்க போயிட்டு வர வணக்கம் பிரதிவாதிகளின் வாதப்படி தர்மராஜ் கொலை செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகின்ற அந்த நேரத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள விஜய் தன் தங்கையின் திருமண விழாவில் இருந்ததாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது அது தவிர தர்மராஜ் கொலைகாரன் என்று முடிவு செய்யப்பட்டதால் சமூகத்தில் தன்னுடைய கௌரவத்தை இழந்து விட்டதாக எண்ணி தானே தன் மீது பெட்ரோல் ஊற்றிக் கொண்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் என்றும் நம்பப்படுகிறது ஆகவே தர்மராஜின் மரணத்திற்கும் விஜய்க்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என தீர்மானித்து விஜய் நிரபராதி என விடுதலை செய்கிறேன் இந்த கோர்ட்ல இருக்கிற சட்ட வல்லுநர்களுக்கும் மேதாவிகளுக்கும் ஒரு உண்மையை சொல்றேன் அந்த தர்மராஜ கொலை செஞ்சது நான் தான் இவரான உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதே தர்மராஜ் எங்க அப்பாவை நெருப்பு வச்சு கொளுத்தி சாகடிச்சா அதுக்கு நியாயம் கேட்டு இதே கோர்ட்ல உங்க முன்னாடியே நான் கத்துனே கதறனே அப்ப நீங்க சொன்ன தீர்ப்பு நினைவிற்கா இவரான சட்டம் ஒரு இருட்டறைன்னு அறிஞர் அண்ணா சொன்னது உண்மையாயிடுச்சு அன்னைக்கு <laughs> 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 அவனுக்குள்ள ஒரு கோட்டு அது இங்க இங்க அதனாலதான் நானே ஒத்துக்கிட்டேன் எனக்கு இந்த நீதிமன்றம் என்ன தண்டனை கொடுத்தாலும் அதை நான் ஏத்துக்க தயாரா இருக்கு என்னுடைய இத்தனை வருஷ சர்வீஸ்ல இப்படி ஒரு வழக்க நான் சந்திச்சதே இல்லை சாதாரணமா சில வழக்குகள்ல நாம குற்றவாளியின் தீர்ப்பு சொன்னா இல்ல நான் நிரபராதி நிரபராதின்னு கத்தித்தான் கேட்டிருக்கேன் ஆனா இப்போ நீ ஒரு நிரபராதின்னு தீர்ப்பு சொன்னா இல்ல நான் ஒரு குத்தவாளி குத்தவாளின்னு ஒத்துக்கிற ஒரு நல்ல இதயத்தை இன்னைக்கு தான் பாக்குறேன் தன் தவிர தானே ஒத்துக்கிட்ட அவருடைய மனிதாபிமானத்தை நினைச்சு நான் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறேன் ஆனந்தப்படுறேன் எனவே இந்த வழக்கை மேல்கோர்ட்டுக்கு அனுப்பி இவருக்கு தண்டனையை குறைக்க வேண்டும் என்று சிபாரிசு செய்கிறேன் 